機動戦士ガンダム完全講座第36話恐怖機動ビグザム。今日はその9回目の講義です。このエピソードはですね、主人公アムロレイがですね、このアムロレイドラマの中心ではありません。目撃者なんですね。目撃者としてですね、スレッガー注意の、そしてジオンのドズル中将の死を見届けるという役割になっています。えー、アムロは何を見たのか。これまでですね、ドズルの花道、あのスレッガーの花道の話をしました。今日は悪魔の正体という話をしましょう。えーとですね、前回のラストがこうなっているわけですね。前回、えー、スレッガーがですね、やるしかないのよ。悲しいけど、これ戦争なのよねって言ってて、結局ですね、えー、ビグザムの爪に両側から挟まれて宇宙に散っていったわけですね。えー、そこまでをですね、話をしました。で、今回はその続きですね。えー、で、アムロがですね、やったなって言って怒るんですね。で、アムロが上を向いているのは何でかっていうと、この G ファイターというですね、そのスレッガーさんと合体して乗っている状態では、ガンダムがですね、上を向いて寝転んだ状態で合体しているからなんですねで。上を向いて寝転んだ状態で、スレッガーさんがですね、コックピットがこの左から右へ向けて進行してくるので、ガンダムの頭の先って、あの、左向いてるんですね。で、その状態で寝転がっているから、アムロ君の顔に切り替わった瞬間に、ちゃんと頭が右側になって上を向いてると。ここら辺のつながりをちゃんと大事にする富の演出っていうのもすごい見どころです。で、ニュータイプフラッシュですね。目から直接光がパシパシと出ると。で、これまでね、やっぱりね、この目から直に光が出るニュータイプの表現っていうのに出たことがなかったんで、今回すごい激しいです。やったなと言ってですね、ビグザムに切りかかります。ビグザム巨大なのに対してガンダムこれぐらいのサイズです。ビームサーベルで切りか,切りかかります。で、切りかかられると次はドズルの顔のドアップなんですけど、ドズルの顔の宇宙服のフェイスプレートですね。あの、透明なフェイスプレートの上にガンダムが映り込んでいるところが注目です。この回ね、本当にね、映像のみの演出が多いんですね。つまり、誰かの顔がオーバーラップしているときは同じような心理であると。例えば、夫の死に悲しんでいるドズルの妻の顔からですね、未来さんの顔へごく自然にオーバーラップするんですね。これ後で出てくるんですけど。でそれは、その顔から顔へオーバーラップさせることで、戦争で愛するものを失った女の悲しみっていうのをこう続けて見せることでテーマというものを語ろうとしています。で同じようにここもですね、えー、襲いかかるものと襲いかかられるものが一つの画面内で、そのオーバーラップではないんですけど、一つの画面内に入っているというですね。こういうですね、映像のみの演出が今回多いです。で、ビグザムがこれによってですね、倒されます。ですね。ガンダムが切りかかって、ビグザムをバシャーンと切ったのでですね、コックピットの中で次々と爆発が起こって、ドズルはコックピットから脱出するしかない。その時にライフルを持つんですね。でライフルを持って、たかが一気のモビルスーツにこのビグザムがやられるのかって言いながら外へ逃げるわけです。で、やられるのかって言った後ですね、えー、ドズルは外に出てですね、宇宙空間で宇宙服着てガンダムにライフルを発射しまくるんですね。で、この周りの稲光何かっていうと、えー、ビグザムが今火を吹いて、で、いろんな場所からですね、火花を散らして、今まさに爆発しようとしてるからなんです、ね。そういう不安定な、今爆発するかもわかんないような、えー、火花やですね、電撃が出てる場所で、ドズルはですね、両足を踏みしめて、この瞬間ね、逃げてたらドズル助かったかもわかんないですね、宇宙服着てますから。同じように逃げてるジオン兵もいっぱいいたわけですからですね、助かったかもしれないのに、わざわざ危険な場所にですね、踏みとどまって、ガンダムに対して、この後、ロングになると、こうですね、ビグザムがあって、で、危険な爆発しますって火花が出てて、もう一撃かまそうとしてるガンダムに対して、ドズルがここに立っている。で、えー、ライフルを発射しているわけですね。たかが一気のモビルスーツにって言って、やられはせんやられはせんぞ貴様ごとくにやられはせんこの時はやられはせんなんですよ。まだやられたこと、負けたことっていうのを認めてないんですね。ビグザムが負けたことは認めるんですけども、俺は負けてないってこう言いたいんですね。まだ俺は折れてない、諦めてないっていう宣言なんですけども、まあ、これでロングショットになります。状況説明ですね。これだけではやっぱ見てる子供にわからないんで、ロングで位置関係を見せることによって、このドズルのちっぽけな抵抗、そしてもう爆発しようとしているジオンの最終兵器、そしてガンダムが
、思わず手が止まってしまっているところっていうのを見せるわけですね。で、銃をひたすら撃つ。ドズルですね。ひたすら連射するんですよ。でも、ガンダムに通用するはずがないんですね。単なるライフルですから。でも、背後に、ここにですね、サラミス級かなの宇宙戦艦が見えてるんですよ。連邦軍の駆逐艦だか、巡洋艦が見えてる。もう、ここまで来ちゃってるっていうところが、このジオン軍ですね、ドズルの負けている実際像を見せているんですね。ここにね、本当は宇宙戦艦というか宇宙戦書かなくてもいいんですけど、ここに書くところが、えー、彼はこういうふうに言ってるけど、もうドズル終わりですよね、ジオン終わりですよねっていうサインですね。で、えー、やらせやせん、やらせやせんぞっていうふうにずっと話してるんですけども、顔がアップになります、この後。顔がアップになってですね、ジオンの栄光、この俺のプライド、やらせやせん、やらせやせんぞって、これ言ってるのに対してアムロがコックピットの中で何者なんだって言うんですよね。アムロはザビ系のことを何も知らない。誰と何のために戦ってるのか知らない。ただ単に最初自分が生き残るために次は何となく連邦軍というものに吸収されてしまって仲間を助けるために戦争してるわけであって個人的な動機でない、がないんですよ。彼のように。ドズリには個人的な動機があると。まずそのジオンの栄光というのがあって、そして自分のプライドがかかっているという個人的な動機があって、アムロにはないと。だからこの後の話数で、ララーと戦場で会った時にですね、ララーからすごい非難されるんですね。あなたは自分のために戦っていると。自分の強さのために戦っているし、自分がどこまでできるのかという興味のために戦っているっていうふうに言うんですよね。ララーに非難されると。で、アムロはそれの何がいけないって言うんだって言うんですけども、それって、その作り手側が観客に対して向けてる非難なんですよ。観客が、あんたたちはいつの間にかロボットが戦うことを楽しんでるだろうと。ロボットが戦うことを楽しんで、このロボットがどこまで強くなるのか楽しみで、アムロと自分を同一視して、モビルスーツでなんか戦うことを楽しんじゃってるよね。何のために戦うのかと。俺たちが描いてる機動戦士ガンダムっていうのに出てくる登場人物は全員自分の過去なりそういうものを背負って戦ってるのに君らはそれを見てて楽しんでいるよねっていうそういう問いかけをするためにララーにあのセリフ言わせてるんですけどもしかしドズルはあくまで自分のために戦ってるんですね。